Bienvenidos a un nuevo video de Huerto Los Cepazotes. Mi nombre es Pablo Cuevas y en esta ocasión quiero compartir con ustedes la cosecha de brócoli y col. Es lo que les quiero mostrar a continuación. Revisando nuestras plantas de col, vemos que están limpias, están libres de, de alguna plaga. Las hojas están limpias. Aquí vemos cuando nos había comido las cochinillas y con el levantamiento que hicimos, con el apoyo que les pusimos con las piedras, dejaron de comerlas. Es visible, ya no, no están comidas. plantas de brócoli también están libres de plaga, están limpias, no tienen nada. Estamos en, un, en una estación en donde el, el clima se ha vuelto muy, este, muy caluroso. Estamos a punto de entrar en la, o ya entramos más bien en la primavera. Y aquí los días en Oaxaca son demasiados calurosos y debemos de prestar atención para estar este haciendo unos riegos este constantes sin inundar pero que siempre esté esté húmedo para que la planta pueda este desarrollarse bien y desde luego en el en, en la formación de la de la col En, este, en esta etapa es importante la humedad, no debe faltarle. Sí, tenemos que hacer un riego uniforme, quiero decir que no debe, este, que debe, debemos cerciorarnos que se humedezca bien este, los suelos donde están nuestras plantas para cerciorarnos que, que llegue la humedad hacia las raíces. Vemos plantas saludables y eso nos indica que hasta ahorita todo va, todo va bien. Al inicio les, les comentaba yo de los espacios, aproximadamente 40 centímetros, ya las plantas están empezando a crecer y vemos que entre la col y el brócoli hay un espacio suficiente donde entra este, el aire, donde está, está suficientemente airado, recibe bien este, los rayos solares y pues... Esos son los, este, ese es el motivo por el cual lo debemos de sembrar de esa manera. Pues aquí estamos nuevamente con nuestro cultivo de brócoli. Quiero este, compartir con ustedes cómo este, ha crecido nuestra planta, cómo ha llegado ya a formarse lo que conocemos como brócoli, que son las flores, y mero está a punto para este, ser cosechado. Nuestra planta luce de esta manera, ha crecido de este tamaño, es lo que nos ha permitido el suelo donde la hemos cultivado. Y este es el, el final de este tipo de cultivo que hacemos aquí en el huerto. Esta es la etapa final para hacer este, la cosecha y era lo que quería yo compartirles, que es posible en un huerto de azotea donde trabajamos las compostas, trabajamos con harina de rocas, con ceniza y estos son los resultados se puede apreciar el, el tamaño de la planta luce saludable es el resultado con las harinas de roca
de este lado este, tenemos este, la col que todavía le hace falta ya está este, formándose luce de esta manera igual ha crecido de este tamaño todas sus hojas es lo que ha permitido la tierra el suelo que hemos preparado y la va, esta todavía no la vamos a cosechar la vamos a dejar otro tiempo para que siga formándose pero los brócolis ya están de esta manera los vamos a, a cosechar si los dejamos más tiempo lo que va a pasar es que se van a empezar a, este, a salir la flor que también podemos dejarla para, para dejar que nos dé este, su semilla pero este, lo que vamos a hacer es este, aprovecharla así para consumir este, el brócoli lo que vamos a hacer es este, cortarlo desde su tallo para aprovechar este, todo el resto de la planta para nuestras compostas y este es lo que les quiero mostrar una vez que tenemos nuestra planta ya la hemos este, quitado de, del suelo lo que vamos a hacer es cortar aquí tenemos nuestro brócoli lo que vamos a hacer es cortar un poco hasta acá abajo para este poder este llevarlo ya a nuestra cocina y como podemos ver aquí tenemos nuestro brócoli que es el que vamos a aprovechar para consumir. Tenemos la certeza de tener un brócoli que nos va a aportar los, los suficientes minerales. La, tiene vitaminas que vamos a aprovechar en el consumo de esta, de esta hortaliza. Y pues eso es todo lo que quería yo compartir con ustedes. Este es el, el resultado del trabajo que hemos hecho con, la, con el cultivo de brócoli. Y como les decía yo, el resto de la planta que es todo esto, lo que vamos a hacer es aprovecharlo para nuestras compostas. Una vez que hemos retirado el, el brócoli, que prácticamente es este, la flor de, de esta planta, tenemos todo este tipo de hojas que nosotros consumimos. Lo consumimos en ensaladas. Lo que hacemos es cortar al lado del de lo que es esta vena principal podemos decirle de este de esta rama para que no este nos amargue si es que tuviera un inconveniente con el sabor y aprovechamos solamente la pura hoja que se hacen con en, en, en una ensalada verde ¿sí? agregando lo que ustedes quieran a, a su gusto y de esta manera aprovechamos toda esta planta que miren el tamaño el tamaño de las hojas que podemos aprovechar si por alguna razón no quisieran ustedes consumirla en ensalada, todo esto se va a ir a la composta. Aquí tenemos también este, un gran aporte. Esto es lo que aprovechamos para volver a remineralizar y darle alimento a nuestros suelos. Y es lo que como, como, como agricultores nos corresponde trabajar las compostas todo tiempo para enriquecer nuestros suelos de cultivo. Pues eso es todo por el momento, espero les haya servido este pequeño aporte que hacemos. Este es un cultivo que hacemos en, en una azotea, donde trabajamos el, la tierra en cajas, en botes, en macetas. Y la intención es este, compartirles que es viable, que no hay pretexto para no este, hacer agricultura orgánica. Y estos son los resultados. Pues nos estamos viendo en los siguientes videos.